From the eastern foothills of the European Alps, a large steppe extends deep into Asia. An attractive landscape marks the boundary between plains and mountains, Western Pannonia. This is a historically significant region, defined by picturesque villages and vast meadows and forests. Beautiful rivers and streams carve their way through the outer reaches of the steppe landscape. Western Pannonia was divided by barbed wire for more than 40 years. A heavily guarded border between Hungary and Austria separated socialist dictatorships and Western democracies. The region is now once again unified and the shared natural heritage is protected in conservation areas established on both sides of the national borders. A journey to Western Pannonia is a journey to an island of tranquility in our fast-paced world. Napjainkban alig van olyan hely, ahol élvezhetjük a csend jótékony hatását, és a Kőszegi hegyen vannak ilyen területek. Azért gondolom, hogy szükségünk van a csendre, a hallom a, a természet hangjait, látom a szépséget, és teljes mértékben ö, megtapasztalhatom a természet jótékony hatását, ami engem harmóniával tört el. Hier verläuft es ganze Jahr über eigentlich in einem wunderbaren langsamen Rhythmus, man kann sich darauf einstellen. Es ist is nichts abruptes außer mal ein Sommergewitter. Weil da alles noch irgendwie so ist, wie es früher war. Also es hat, wie wenn da die Welt diese große Globalisierung noch nicht Einzug genommen hätte. Western Pannonia's flora and fauna doesn't include extensive old-growth forests, but it is full of tiny specialties that only develop from a healthy combination of natural and cultivated landscapes. Pannonia's dry grasslands play an important role. With a little patience, one can discover rare butterfly species, including scarce coppers, fritillaries, and commas floating above the dry soils. Spring is marked by the emergence of pask flowers and the toxic foxglove. Careful exploration may reveal the breeding nest of a hoopoe or the rare snake's head lily here at the very edge of its distribution area. Herons and storks hunt in the floodplain forests and wet meadows. Rolling hills are home to glittering streams, middle-spotted woodpeckers and fire salamanders. The presence of crayfish, otters, and yellow-bellied toads creates a sense of intact natural equilibrium. In the lowlands, some conservation areas consist largely of older marsh forests and marshes. At higher elevations, sweet chestnut trees flourish in the warm, dry climate, as do the dittany plants that have become so rare that they have enjoyed protected status for more than 80 years. Birds, including yellow hammers, bee eaters, rhinex, and penduline tits flit back and forth among the trees. Another defining confluence occurs here where the Alps meet the steppe. The Atlantic climate collides with those of the Mediterranean and the European continent. The regional birds reflect these different climates. Many of them are also found along the North Sea. Here, they share habitats with species who have made their way to Central Europe from the Asian steppe. 
It is also apparent in the landscape around a steppe lake lined by thick reed beds. Lake Neusiedl is a world of its own, nestled between expansive plains and a vast sky. It is a microcosm of the Pannonian region. Das ist ja das Land, wo wirklich der Himmel die Erde küsst. Wenn man da den Horizont dann plötzlich nicht mehr sieht, wenn man nicht sagen kann, ist es Land, ist es Himmel, das ist dann so beruhigend, das ist so unbedrohlich. Was ich jetzt in den letzten Jahren erst wieder entdecken konnte, was mir gar nicht so bewusst wurde, dass das eigentlich eine Besonderheit unserer Gegend ist, das ist der große Himmel. Wir haben einfach im Rabtal, da haben wir einen riesigen Himmel über uns, einen sehr großen, freien Himmel. Und das ist schon was ganz Besonderes. Es ist einfach irgendwie mehr da als jetzt anderswo. Und das ist so eine ganz besondere Atmosphäre. Es, ist, es fühlt sich immer ein bisschen an wie, wie Urlaub machen. Auch wenn man zum Arbeiten herkommt. <lacht> Wahrscheinlich ist, ist es die Weite, diese, diese See, der irgendwie auch so ein bisschen schon fast so ein Meerfeeling gibt. Also so ein so ein Italien, Kroatien Urlaubsgefühl und der blaue Himmel über einem ist einfach wie eine riesige Kuppel. The Lake Neusiedl Seewinkel National Park makes it easy for visitors to discover the most attractive places, offering an extensive network of cycle paths, many viewing platforms and the opportunity to explore in a horse-drawn carriage. The entrance to the neighboring Ferto Hanshag National Park leads through an information center which also serves as a demonstration farm. The national park is committed to preserving and making use of old breeds of domesticated animals, including water buffalo. Icons of Hungarian agriculture, including Mangalitsa pigs and Commodore livestock guardian dogs, also inhabit the park, as to rack a sheep. Outside the park, a shepherd and his herd make their way through the Pusta region, on the westernmost edge of the Asian steppe. The Hanshag Bog, the lowest point of the little Hungarian plain, lies alongside the park. It is a fairy tale world of ancient alder trees, their roots buried deep in the peat. Mindenképp van a tájnak egy egyedi arculata, és olyan helyeken, például mint itt a Csikoségen, ahol állunk, még még szembetűnik, és nyilvánvaló, hogy milyen lehetett a hanság régi arculata, amikor a víz volt az úr, és az ember még nem teljes mértékben tudta átalakítani vagy alakította át. Bizonyos részein a hanságnak ezt be tudjuk mutatni ismét, és feleleveníthetjük a rekonstrukciók vizes élőhelyek segítségével, és ilyen területeket tőlünk nyugatabbra már kevésbé talál. Szinte érintetlen természeti környezetet tud megvalósítani és bemutatni az ember itt a nemzeti parkban ezek segítségével. Approximately 50 kilometers further east lies the Sigurd Kurs Island Nature Reserve. A small section of land created by the Danube River and shaped by floods. It is lined by floodplain forests and surrounded by an extensive network of smaller streams and tributaries that provide an indication of how the local landscape used to look and will eventually look again. Away from the Danube and closer to the mighty mountains of the Alps lies the Schopron Hills Nature Reserve. The town of Schopron lies alongside the boundaries of the park, and the 100-year-old lookout tower on Karawi Hill provides a spectacular view of the city and, on a clear day, of Lake Neusiedl in the distance. A 500-meter-high forest-covered hill lies behind the lookout tower. The slopes are covered in spruce and beech trees that flourish 
in the damp conditions. Such environments are becoming rare as a result of climate change. Én itt születtem a környéken, én itt nőttem fel, és innen ered belém ez a erő, ami ide húz, és ezt az erdőt és a területet kedvelem, és a természet szeretetem miatt lettem a Nemzeti Parknál természetvédelmi őr. Amikor kijön az ember, minden nap lát egy ilyen pillanatot. Ezt nehéz megfogalmazni, mindenki más érez a természetben. Egy örömöt érzünk, hogyha látunk olyat, amit addig még nem láttunk, vagy esetleg még egyszer ugyanazt láthatjuk. Az, hogy mit mondanék el egy másik, egy idegennek, aki idejön, jöjjön el velem, és ő is érezheti azokat a momentumokat, amit lehet. Halfway between Lake Balaton and Lake Neusiedl, a former volcano rises up from the little Hungarian plain. The remote location of Shag Mountain and the area's geology have created an astonishing natural habitat, a perfect Pannonian island. Basalt was once mined in the mountain's crater. At a height of just 300 meters, the volcano is easy to climb. There is a palpable sense of energy at the top, as though the Shag mountain is one of the world's anchor points, as though the old rocks could somehow transmit strength and well-being to human visitors. Signs of the region's volcanic past can also be found in Austria's Landsee mountain nature reserve. The Pauliberg mountain, like Hungary's Shag mountain, is a former volcano. The area is littered with fascinating basalt bombs, spheres of rock once formed from hot magma. These days, the stones resemble ancient dinosaur eggs. The Balaton Uplands National Park lies near Lake Balaton in Western Hungary. One of the highlights of the park is the so-called Little Balaton Lake, which is renowned for its unusual natural features and the birds it attracts. Like many other lakes, the Little Balaton was drained a long time ago. Forty years ago, it was flooded again in the interests of the local nature. The impressive wooden bridge that leads to a small island is one of the region's landmarks. Nearby, visitors to the national park are able to draw remarkably close to the Hungarian water buffalo in horse-drawn carriages. This is Hungary's largest herd of buffalo. The majestic creatures were once used as work animals. Awareness of the treasures of Western Pannonia is one thing, the art of immersing oneself in them is quite another. The nature reserves allow people to experience the natural beauty without having to embark on zoological or botanical expeditions. Visitors to the Landsee Mountains Nature Reserve are accustomed to the distinctive sight of the region's cornelian cherry plants. The main attraction in the area is the ruin of Landsee Castle. A platform at the top of the tower offers a wonderful 360-degree view of the surroundings. Another castle, Lockenhaus, towers above the geschriebenstein irodkö nature reserve. Here, visitors can take a stroll among the treetops and explore the world from an unusual perspective. The local wine cellars are protected heritage sites. The new information center offers suggestions for how visitors can best experience the nature reserve and its surroundings, which are similarly peaceful and attractive. Számomra ez a hely az otthon. Az otthont jelenti, és 
én nekem nagyon erősek a gyökereim. Én egy röghöz kötött alkat vagyok, minden ízemmel azon vagyok, hogy ezt tovább erősítsem. Nagyon-nagyon szeretek kirándulni, nagyon-nagyon szeretek elmenni új helyeket megnézni, akár az Alpokban, magas hegységekben, vagy, vagy a tengerparton, de jó ide megérkezni, mert itt tölti el a szívemet az az érzés, ami csak egy otthonról mondható el. Biztonságot ad, harmóniát ad, és itt élhetem át azokat az érzéseket, amik mások csak újszerű kalandot nyújtanak. The Vain Idula Nature Reserve allows visitors to engage closely with the winemaking process. They can spend the night in a former wine press house, visit wine taverns, and hike through the local vineyards. Another notable feature of the area is Gussing Castle, built on a steep, extinct volcano. Also bei uns ist Agave sehr äh, unberührt noch. Wir haben keinen Massentourismus, sondern eher sehr sanften Tourismus. Man hat sehr klein strukturierte Kultur- und Naturlandschaft. Und äh, die Menschen da, die hier leben, die machen es aus. Die Leute sind sehr zugänglich, ähm, äh, nicht jetzt auf Touristen aus oder so, sondern sie äh, sind so, wie es daheim halt auch sein. Man kann alles für sie haben, man kriegt überall was zum Trinken. Es ist halt sehr natürlich noch. Large connected natural forests have been preserved in the southern regions of Western Pannonia, near the border to Slovenia. They are part of the Urshag National Park. Two thirds of the region are covered in deciduous forests, and there are picturesque villages and intact moors. Az őrség az egy nagyon kellemes táj. Nagyon kellemes táj az emberi szemnek és a kirándulónak is. Nincsenek nagy magasságok és nincsenek nagy mélységek, nincsenek nagy melegek és nagy hidegek, és nincsenek nagy távolságok sem, hiszen itt 44 apró település öleli fel ezt a tájat. Egyik településről a másikba sétálva találkozhatunk gyönyörű virágos rétekkel, nagyon szép lomberdőkkel és fenyőerdőkkel, közöttük apró vízfolyásokkal, illetve kisebb apró tavacskákkal. Ez a szelíd világ, ez az emberhez nagyon közel álló, szeretetre méltó légkör várja az ide érkezőt, és ez fogja meg, érkezzen akár a hegyekből, vagy akár a síkság, síkságból. An information center provides visitors with navigational aids, a youth hostel, souvenirs, and an exhibition featuring some of the area's main natural features. It is the perfect starting point for an exploration of the region. One of the main attractions of the nature reserve is the vast enclosure containing European bison, an animal which no longer exists in the wild here. The bison is Europe's largest mammal. Like many other reserves in western Pannonia, Urshag National Park is a tranquil place, ideal for recreation and decompression. The clean air and peaceful silence are extremely inviting. Urshag is part of the Raba Urshag Goricko Nature Reserve, which spans three countries Austria, Hungary, and Slovenia. The Raba River is the region's main artery and flows 250 kilometers through Austria and Hungary. It is a small, frequently overgrown natural river. The Raab has here in the area of the Natur Park Raab a relatively character. Wir sind da nicht mehr in der stürmischen Zone, sondern wir sind da in einem gemächlichen, in einem gemächlichen Bereich. Und das heißt, man kann auch noch auf die eine oder andere Schotterbank vordringen und sich das Wasser anschauen und ohne Schuhe mal ein paar Schritte in die Rab machen und eine kleine Kneipkur unternehmen. The ruins of Neuhaus Castle provide stunning views of the region and a sense of local history stretching back around 850 years. This journey through time continues in the lovingly restored demonstration mill Jost. The Lake Neusiedl Leiter Hills Nature Reserve lies 120 kilometers to the north. 
It is part of a UNESCO World Heritage Site, and the reason for this soon becomes apparent when one visits the attractive little town of Purbach. Wenn ich nur einen halben Tag Zeit hätte, um diese Landschaft zu erkunden, dann würde ich beginnen, ich würde einmal am Rand des Leitergebirges hinauffahren, mir zu einer der Rastplätze setzen und über die Landschaft einfach den Blick schweifen lassen. Ab abends würde ich dann zum Heurigen gehen, weil da kann man dann den Genuss der Landschaft über dem Magen auch erleben. The neighboring Rosalia Kogelberg Nature Reserve was established relatively recently, in 2006. Its primary landmark is Forchtenstein Castle, a popular attraction for visitors to the area and for the locals. Wenn ich die Burg Forchtenstein sehe von der Weite, dann weiß ich, okay, da bin ich jetzt zu Hause, da kehre ich her und da mag ich gerne sein und mein Leben verbringen. Für mich ist die Landschaft sanft hügelig. Liebevoll, manches Mal auch schroff im Winter, aber grundsätzlich liebevoll, sanft, schön. Einfach in den Wald marschieren, schauen, welche Plätze man findet, wo man sich dann gemütlich hinsetzen kann, ein Buch ausbocken, picknicken kann und einfach die Seele baumeln lassen kann. The Pannonholmer Landscape Protection Area is home to the renowned Benedictine Pannonholmer Arch Abbey. Located on St. Martin's Hill, it is the oldest and most significant abbey in Hungary. With its ancient walls and narrow roads lined with wine cellars, the area allows visitors to immerse themselves in historical rural Hungary and a local delicacy, wine. At the Pannonholmer Domvidéken, évszázadokra visszanyúló hagyománya van a szőlő termesztésnek, ezáltal a bor készítésnek, amiben nagyon nagy szerepe volt a panonhalmi bencés szerzeteseknek is. Tehát ugye ők terjesztették el itt a, a múlt időkben már a, a szőlő telepítésnek a, a hagyományát és a, a szőlőnek a szeretetét. És ezek a lősztalajok, ugye mert a panomi domság egy alapvetően lősz alapkőzet nagyon jó a szőlők szempontjából, illetve hát jók a, a kitettségek, ezért jó minőségű a panonhalmi borvidéknek a borai. The Abbey also has an attached botanical garden that contains more than 100 tree and plant species, many of them rare. It is a mysterious labyrinth of attractive vegetation and shady paths, and dates back to the foundation of the abbey in the Middle Ages. An old section of the Raba River, known as the Dead Water Raba, lies a short distance from the abbey. The peaceful, calm body of water forms a small oasis near to the place where the actual Raba flows into the larger Danube. At times, it is so quiet here that one can imagine one hears the fish talking to each other. A similar sense of peace exists far from the dead water Raba on the other side of western Pannonia. Deep in the south, where the Mura River forms the border between Hungary and Croatia, a fairy tale landscape has been preserved along a 50 kilometer long, largely unregulated stretch of the river. Here, the Mura is lined by eroding banks and gravel, as well as relatively pristine floodplain forests. Ich 
igazi érintetlen terület. Szerintem Magyarországon nagyon kevés ilyen helyet lehet találni, ahol még szabadon érvényesül a szukcesszió, tehát természetes élőhelyeket látunk, vad folyót, amelyik a mai napig változtatja a medrét, és az ehhez megfelelő fajok is jelen vannak, amelyeket nem könnyű meglátni, tehát itt sokkal többet kell menni egy-egy állat, egy-egy növény után, mire megtalálja az ember, de pont ezért nagyobb élmény ezeket meglelni. Ecological tourism is in its early stages in the Muramenti landscape protection area. The forests and riverbanks are wonderfully overgrown and wild, but hard to navigate. A hegyekhez, meg más ilyen jellegzetes, szeretett helyekhez, ahova szeret menni az ember, sokat kell utazni. Ez a terület itt van nagyvárosoktól pár kilométerre, itt megy el az autópálya, alig pár kilométert kell csak ettől menni, és itt vagyunk már egy ilyen területen. Tehát aki itt elközlekedik ezeken az utakon, fogalma sincs róla, hogy néhány kilométerre, vagy néhány száz méterre ettől az utól micsoda csodálatos helyek vannak. Western Pannonia's nature reserves and conservation areas may be located either side of the Austrian and Hungarian national borders, and each have their own unique features, but they also have a lot in common, including a compelling atmosphere of peace and tranquility. Nagyon fontos, hogy szakítsunk időt, különösen a mai világunkban arra, hogy egy kicsit elgondolkozzunk, szemlélődjünk, mert a rendkívül modernizált, gyors világ az mi agyunkat eltompítja, és, és szükségünk van ezekre a megnyugvásokra. From scientists to sailors, from locals to visitors, everyone agrees. The Pannonian sunsets are something to behold. Die sind traumhaft kitschig, jeden Abend von neun und es wird einfach nie fahrt. Man glaubt immer, ja, schon wieder der hundertste äh, rote Sonnenuntergang, aber äh, es ist immer schön. Und manchmal ist es äh, so verrückt schön, dass man gar nicht glaubt, dass das jetzt wirklich passiert. <lacht> 